Estamos en el box del equipo NIO para charlar con uno de sus pilotos, con Oliver Turvey. Eh, hi Oliver, eh, here in Santiago. Hola, de Oliver Turvey, estamos aquí en Santiago de Chile, carrera cuatro de la cuarta temporada de la Fórmula E. ¿Qué puedes esperar de este nuevo circuito para todos y, y este primer evento de la Fórmula E en Chile? Sí, es muy lindo estar aquí en Santiago para la primera carrera en la historia de la Fórmula E aquí en Chile el circuito se ve lindo hicimos realmente mucho trabajo en el simulador este, de vuelta a Inglaterra de la carrera anterior realmente disfruté el circuito es muy desafiante con eh, curvas eh, muy rápidas me siento muy bien con el trazado en general me siento muy bien de estar en un lugar con temperaturas cálidas Sí, por supuesto, será un nuevo circuito para todos y tendremos que aprender de él lo más rápido posible y estar lo más alto, en lo más alto posible en las tandas de entrenamientos. Yo creo que estoy confiado en que podemos clasificar adelante. En la carrera anterior tuvimos un buen ritmo, pero padecimos con un problema técnico en el segundo auto. Estoy confiado en que andaremos adelante y, y podremos obtener un, codio, un podio para el equipo NIO. La pregunta es, ¿te consideras un piloto con mala suerte en la Fórmula en general? Porque has tenido un buen rendimiento, un buen ritmo en la, en la cual y, o en las prácticas, pero has tenido problemas en carrera o, o choques con otros rivales, que no puedes contar. Eh, no creo mucho en la buena suerte o en la mala suerte. Es cierto que no, no hemos tenido fortuna recientemente porque tuvimos dos problemas técnicos en tres carreras de esta temporada. En Hong Kong venía tercero y aparecieron problemas. También en Marrakech teníamos buen ritmo y el año pasado en México yo venía liderando la carrera y tuvimos inconvenientes. Quizá no es lo ideal, yo creo que tenemos que seguir enfocados en lo que podemos hacer. Creo que como equipos hacemos lo mejor, los resultados este, van a llegar en algún momento. Hemos tenido un buen ritmo los tres de pretemporada, hemos tenido también buenas clasificaciones, eh, confío en que tenemos el ritmo y deberíamos tener un fin de semana sin problemas. Yo creo que seguro podremos estar en el podio. ¿Qué nos puedes decir acerca de las mejoras de NIO para esta temporada en relación con la temporada 3? Eh, ahora tenés un nuevo compañero de equipo y se, se te ha hecho difícil llegar adelante. Esto se puede deber a la llegada de los nuevos fabricantes que están compitiendo. Sí. Estoy muy orgulloso de competir para NIO. Es una gran compañía. Eh, acaban de lanzar su primer auto de calle que se llama DSA en China y ellos tienen plantas eh, automotrices, hacen sus autos allí. Yo me siento orgulloso de ser parte de este equipo. Ellos me dieron mi primera chance en la Fórmula E, o sea, mi tercera temporada con el equipo. Hemos desarrollado mucho con el paso de las temporadas y eh, también... Eh, trabajado mucho, hicimos muchos cambios y mejoras, se puso demasiado esfuerzo desde el final de la temporada pasada en términos de mejorar la unidad de potencia en el chasis y en todas las áreas realmente, hemos empujado allí, pero bueno obviamente la competición es muy dura como mencionaste, hay fabricantes eh, muy fuertes y la Fórmula S está volviendo muy competitiva es un campeonato realmente muy bueno, me siento orgulloso de ser parte de la categoría con NIO y tenemos que seguir peleando y luchando para poder hacerlo bien. Y el objetivo es ganar carreras y poder pelear por campeonatos. Y intentaremos en cada fin de semana poder pelear adelante, al frente. Las fechas en Sudamérica pueden decidir en rumbo del campeonato. Se ven muy fuertes Rosenbist y Verde momento en el campeonato. Este, muy parejos se están viendo en este comienzo de temporada pueden vos y Nio poder pelear por el campeonato y estar en mejores lugares que ahora no se relacionan con los problemas técnicos que están tan atrás eh, será muy difícil realmente el nivel de la competición es muy alto como dije antes veníamos terceros en la primera carrera de Hong Kong y no pudimos sumar puntos en Marrakech también veníamos para sumar bien y no lo pudimos hacer no fueron ideales las eh, tres primeras carreras de esta temporada creo que tenemos el ritmo y y tenemos que seguir tratando de lograr el mejor resultado posible y veremos dónde estamos parados a fin de año. Eh, de seguro este año no es nada fácil. Eh, estoy enfocado 
en correr y obtener los mejores resultados para el niño Fórmula E Team y veremos qué pasa al final de la temporada, por supuesto, ¿no? ¿Te gustan las fechas en Sudamérica? Le preguntamos, eh, hemos tenido carreras en Argentina hasta el año pasado, ahora tenemos el Chile y tendremos Uruguay también en esta temporada, sobre todo en las, tempor las temperaturas son un poco más cálidas en esta época del año, ¿no? Los europeos están en invierno. Sí, es lindo venir a Sudamérica, contesta Chirpy. Eh, siempre quise visitar esta parte del mundo durante, por muchos años y con la Fórmula E estoy teniendo esa posibilidad. Realmente disfruté muchísimo de correr en Buenos Aires los últimos tres años. En Uruguay hay otra vez carrera en Punta del Este. Sí, es lindo venir aquí y es lindo estar aquí en, en Chile para la primera carrera que tendremos en Chile, hay un lindo e clima en esta época del año y trataremos de darlo lo mejor, pero como cualquier carrera, hay que maximizar todo lo que tenemos, es muy eh, excitante venir a estas carreras en nuevas ciudades, eh, como esta, ¿no? Nuevas fechas. Eh, realmente estoy esperando esta carrera en Chile. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué nos puedes decir acerca de tus tareas en McLaren, equipo de la Fórmula 1, por supuesto, y que tienen el reto, el reto, un nuevo motor para este año? perdón. ¿Y cuál es tu opinión sobre Lando Norris, un compatriota tuyo, piloto muy joven y talentoso? Sí, he estado con McLaren por mucho tiempo. Realmente esta es mi novena temporada con ellos. Es un orgullo estar como piloto de pruebas en uno de los equipos más prestigiosos de la Fórmula 1, equipos de punta que han dado muchos años. Han, han sido años realmente desafiantes, pero nuevamente este año hay muchos cambios para esta temporada. Es muy excitante ser parte del equipo en, en estos tiempos. Y por supuesto, espero por la temporada que va a comenzar. Lando se unió al equipo como piloto en reserva, estaba como piloto jóvenes también, ha tenido un rendimiento impresionante en las categorías inferiores en las que corrió, es uno de los pilotos tal, más talentosos, pilotos junior, es muy bueno trabajar con él, eh, yo eso lo hice en los test de Abu Dhabi que hicimos el año pasado, creo que ciertamente tiene un futuro brillante por delante en su carrera deportiva. La última, le preguntamos, ¿te gustaría volver a competir en las 24 horas de Le Mans? Carrera que ganaste en la categoría de LMP2 hace cuatro años, en 2014. Sí, me encantaría correr en el Le Mans, es una carrera súper especial. La corrí tres veces y en dos subí al podio. Eh, estuvimos en lo más alto en el 2014 que gané en la categoría del MP2 y ganar es uno de los recuerdos más especiales de toda mi carrera. Especialmente recordando aquella semana porque originalmente yo no iba a correr y me llamaron en el último minuto. Solo hice unas vueltas en clasificación antes de la carrera. Reemplazó a Mark Genel, el equipo Jota Sport. Acá éramos nosotros, es una carrera increíble. Me encantaría volver en algún momento, tengo recuerdos muy especiales de correr allí en el Le Mans y de la carrera de Durant, pero bueno, estoy enfocado en la Fórmula E, y bueno, si los calendarios lo permitieran quizás lo pudiera hacer en el futuro, pero bueno, como te decía, estoy enfocado con, con NIO, la Fórmula E y mis test con McLaren en la Fórmula 1, estos programas me tienen muy ocupados en este momento, me tienen muy ocupado, pero bueno, si surgiera una oportunidad de correr en el Le Mans en el futuro, por supuesto que me encantaría volver. Ahí le agradecemos por la entrevista con Oliver Turby, piloto del equipo mío de Motorbox Radio en Argentina, le deseamos mucha suerte para la Le deseamos mucha suerte.